Co když svět není tím, čím se zdá, ale je pouze nápaditou a důmyslnou hrou, která nám má zabránit vidět pravdu? Že je lidstvo zdrojem energie pro jiné bytosti, které působí skrytě za oponou a přitom ovládají naše životy, myšlenky, touhy, činy? Co když je tato naše sdílená realita, pouhý snový svět, tvořený mnoha miliardami jednotlivců, kteří se společně zhodli na tom, že je to svět skutečný? Co když je námi vnímaná realita ve skutečnosti program, který nás má udržet ve sladkém nevědomém spánku? Pokud tuto pravdu pochopíte a přijmete představu, že žijeme ve světě snů, můžete se stát bojovníkem a poté vidoucím. Vaším úkolem pak je probouzet bioroboty ze spánku a ukázat jim pravdu. Systém Matrixu se totiž chýlí ke konci a má být přetvořen na nový krásný svět, kterému právě probuzení vidoucí dají jeho podobu. Vyvolený, který chápe, o čem tento svět je, má probouzet bioroboty, osvobodit je z iluze a seznámit je s pravdou. Tomuto se říká odpojení. Když se v roce 1999 začal promítat film Matrix, miliony diváků byly nadšeny z vynikajících zvláštních efektů a odvážné zápletky. Vděčně přijali tento snímek, který považovali oprávněně za dokonalý výtvor Hollywoodu. Ale jen hrstka jedinců s nekonvenčním pohledem na svět v něm uviděla ještě i něco jiného. Od té doby se jejich řady neustále rozrůstají o nové členy. Ve filmu Matrix je totiž velké poselství které snadněji uvidí kreativní mladiství, než dospělý člověk. Většina dospělých diváků jsou přece už hotoví lidé a proto v sobě nemají náležitou flexibilitu, představivost a možná je nutná i jistá míra rozčarování, aby člověk snímek pochopil na hlubší úrovni, jako pravdu. Dospívající lidé, kteří tak jako tak cítí, že je pro ně tato realita nepříjemná a mnohdy i nezajímavá, snadněji spolknou červenou pilulku, než spokojený dospělý spáč. Ostatní zřejmě nejsou na odpojení připraveni. Matrix je něčím víc, než jen další vědecko-fantastický trhák. Je to signál vyslaný ze skutečného světa, ze světa Morfea ze Sionu, do tohoto labirintu, ve kterém se pohybujeme. Poslali ho sem, aby nám ukázal, v čem žijeme a poskytl nám vodítko, s jehož pomocí bychom mohli pochopit pravdu a odpojit se. Podstatu Matrixu můžeme zhrnout do tří základních faktů. Za prvé, tento svět je labirint utkaný z našich vlastních myšlenek, snů, strachů, tužeb. To nám znemožňuje uvidět pravdu, protože jsme po celý život velice zaneprázdnění jejich naplněním a naháněním. Za druhé, ve skutečnosti nejsme svobodní a bioroboti žijí v pouhé iluzorní představě toho, že mají na výběr. Pro každého z nich má Matrix vypočítaný plán. Jediní, pro které Matrix plán nemá, jsou probuzení a vidoucí, kteří sledují znamení a vědí, jak se v systému pohybovat. Za třetí, Lidé jsou zdrojem energie. Tato energie se získává přes destruktivní emoce. Matrix je důmyslný program, který má odvrátit naši pozornost 
abychom si to neuvědomili. Pouze velmi svobodomyslní nebo hodně rozčarovaní lidé mají schopnost tohle pochopit. A přesto tato myšlenka není vůbec nová. Vyskytuje se v naší historii v mnoha kulturách. To, že tento svět není takový, jak se zdá, naznačují mnohé mýty, náboženství a dokonce to už dokázala i věda. Náboženství nám říká, že na osud nemáme vliv, že všechno řídí jakási vyšší božská mocnost nad námi a tudíž jsme součástí nějakého obrovského důmyslného mechanismu, který si ze své perspektivity ani neumíme představit. To samé naznačují mýty a božstva v nich, kdy je veškerá činnost lidí degradována na pouhou nevědomou pošetilost. V lepším případě procházejí nějakou boží zkouškou vůle. V tom horším případě se jejich osudem baví chladný a lhostejný osud. A moderní věda od darvinismu po teorii chaosu nám vnucuje totež, i když místo Boha používá racionalitu a Boha s osudem nahrazuje gravitací, atomovými částicemi a mnohým dalším. To, že nás prosperují jiné bytosti, si věda ani náboženství neodvažují tvrdit, protože lidstvo se samo považuje za největšího predátora v tomto zdravém světě. Bezpečně přece stojíme na samém vrcholku potravinového řetězce. Je ale pravda, že některé gnostické texty označují Boha za lidojeda a kvůli tomuto trapnému uklouznutí byly samozřejmě vyřazeny z Bible. Tak a to je konec tohoto videa. Já vám děkuji za pozornost, komu se video líbilo, tak budu rád za like a u dalších videí naslyšenou.